Hi everyone, I am Mrs. Shema Gindi. Please first don't forget to press the like button and subscribe to my channel. And thank you all. Today together we will study lesson 1 in unit 1 in prep 1 stage. The name of this lesson is matter and its characteristics. In primary stages, we study what is the meaning of matter and we said it is everything around us has mass and volume. Excellent. Now, we will study its characteristics. And this characteristics is divided into type. Physical properties and chemical properties. Let's start together study these properties. Okay, what is the meaning of matter? It is everything that has mass and volume. Okay, the states of matter, as we know, that they are solid, liquid, and gas. So, matter may be solid, liquid, or gas. Matter differs in physical properties and chemical properties. And these are the topic of our lesson today. The physical properties and the chemical properties. Let's talk about the physical properties of matter. The physical properties of matter are divided into seven points. The seven points are number one, color, number two, density, number three, melting point, number four, boiling point, number five, hardness, number six, electric conductivity, and number seven, the thermal conductivity. Let's talk about the first point, its color, taste, and odor. We can distinguish between gold and silver by color. How we can distinguish between gold and silver? You need to choose, for example, only color, taste, or odor. I will say by color, meaning gold, blue, yellow, with silver, gray, kind of metallic, shiny. We can distinguish between salt and vinegar. Sure, by taste. We can distinguish between perfume and vinegar. Vinegar, the whole thing. Perfume and vinegar by smell. Okay. Give reason. So the important part is we can distinguish, uh, we can differentiate between oxygen and water by color, taste, or odor. In the two, the same color, the two tasteless, the two odorless. All because both of them don't have color, taste, or odor. Factor number two is density. What is the meaning of density? Density, it is the mass of unit volume of matter. نتفقنا أن الماتر has mass and volume. If I divide the mass divided the volume, the result will be the density. وإحنا عارفين أن الماس what is the unit of mass is is gram and what is the unit of volume is cubic centimeter. So I can say that density is the mass of unit volume of matter or mass of one cubic centimeter of matter because the unit of volume is one cubic centimeter. So the unit of density is gram per cubic centimeter. In the gram dik anal mass will cubic centimeter he a unit of volume. يبقى أقدر أحطها أكتبها في رول أو أقدر أكتبها في رول the density equal mass divided the volume. وممكن نعملها كمان في الترينجل هو زي ما بنعملها في الماث بالضبط D equal M divided V يعني the density equal mass divided the volume لو كان طالب مني determine the volume يبقى the volume equal mass divided the D طب لو كان طالب مني determine the mass هقول D by V okay في هنا two sentences مهمين جدا we will give reason. Equal masses of different substance have different volume. Our opposite beta high only equal volume of different material have different masses. يعني الكلام ده. يعني لو عندي two pieces equal volume أهم واحد iron واحد wood. جينا نحطهم على balance. أكيد ال iron هيكون أقل من ال wood. يبقى هم عندهم different masses. 
طب equal masses of different substances have different volume يعني لو عندي 1 كيلو iron و 1 كيلو wood اكيد ال quantity بتاعت ال wood هتكون اكبر من ال quantity of iron so that they have different volumes طب لو سألني give reason هقوله ايه الاجابة بتاعتي because they have different dynasties اوكي what mean to buy مهم جدا السؤال بقى what mean to buy ده جديد علينا في prep stage السنة اللي فاتت كنا بناخد give reason what happened uh, give scientific term السنة دي زودنا what mean to buy what mean to buy يبقى لازما اكون عارف ال definition مش لك حافظ لان احنا بنفهم الساينس مش بنحفظه يبقى what mean to buy the density of copper is 8.9 gram per cubic centimeter it means that the mass of one cubic centimeter of cover is 8.9 gram يعني حبيت ارسمها لك ايه في الشكل عشان تفهمها اكتر ده هو عملت لكم كيوب اهو وكيوب تاني the mass the mass of one cubic centimeter ده جزء ده كده one cubic centimeter the mass of one cubic centimeter of matter equal how many 8.9 gram but the mass of one cubic centimeter of copper equal how many 8.9 gram okay now we will solve a problem together problem number one calculate the density of copper cube its mass is 80 gram and its volume is 9 cubic centimeter فهو مديني given في البروبلم مديني given ايه 80 جرام اللي هو الماس and 9 cubic centimeter اللي هو الفوليوم سهل جدا ان انا اجيب الدينستي والدينستي equal mass divided the volume equal 80 divided 9 equal 8.9 جرام per cubic centimeter problem number 2 on recording the dynasty of liquid through an experiment the following results are recorded were recorded the mass of empty glass beaker equal 50 gram and the mass of the beaker containing a liquid equal 110 gram and the volume of liquid measured by graduated cylinder equal 100 uh, cubic centimeter so determine the density طبعا الدينستي رول بتاعتنا بتقول ايه دينستي ايكوال ماس ديفايدد الفوليوم طب انا هاجي ابص على الجيفن اللي هو مدوني كده في البروبلم مديني هو ماس وماس وفوليوم يبقى ازاي يديني تو ماسز لان هنا الماس ده الاولاني بتاع امبتي جلاس بيكر مش بتاع الليكويد طب الماس هنا بتاع الكونتيننج بيكر كونتيننج الليكويد يعني البيكر بلس الليكويد انا عايزه الليكويد بس يبقى هضطر اعمل ايه هعمل سبستراكت يبقى هعمل سبستراكت ال110 ماينس ال50 يبقى انا اقدر اجيب الماس اوف ليكويد اونلي ويزاوت ذا جلاس اوف ذا بيكر اوكي يبقى هنا في الانسر بتاعتي هقول الماس اوف ليكويد ايكوال 100 ماينس 50 ايكوال 60 جرام اند ذا دينستي از ماس ديفايدد الفوليوم ايكوال 60 ديفايدد ال10 اللي هي ال100 سوري اللي هي الفوليوم اوف ليكويد سو ايكوال 0.6 جرام كيوبيك سنتيمتر وما ننساش اليونتس في انذر كايند اوف بروبلم بيجي لي برضه هنا في البروبلم دي اداني تو ماسز اند وان فوليوم ساعات بقى بيجي لي تو فوليوم اند وان ماس يبقى هنا ساعتها هضطر برضه اعمل سبستراكت للفوليوم الكبير ماينس الفوليوم الصغير بيقول لي ساعتها الفوليوم اوف ليكويد ان ان ا جراديويتد سيلندر كان 100 مثلا وريزز اب تو 110 يبقى انا عايز اجيب الفوليوم بتاع الليكويد بس يبقى هنا ايكوال البيجر فوليوم ماينس السمولر فوليوم نوت سبستنس اوف دينستي از مور ذان ذا دينستي اوف ووتر سينك ساتش از ايرن نيل اند كوين يعني لو جبت بيكر بالشكل ده قدامنا على السكرين فلد ويز ووتر ايه اللي هيحصل لو جبت ايرن نيل اند امرج ات ان ووتر هيحصل له فيلنج داون يعني ينزل تحت كده يبقى ده هنا حصل له سينك سينك يعني فيل داون طب لو جبت وود مثلا او كورك او اويل او ايس ايه اللي هيحصل هيحصل له فلوت اون ووتر 
طب ايه السبب بقى what is the reason of that because the iron nail has more density than the density of water the density بتاعته is bigger than the density of water but the wood and the oil and the ice has less density than the density of water but again عندنا الحاجات سابستنس اللي عندها مور دينستي زان ذا دينستي اوف ووتر بيحصل لها ايه؟ سينك. بات سابستنس ويتش هاد لس دينستي زان ذا دينستي اوف ووتر فلوت اون ووتر. بيجي لي جيف ريزون بالشكل ده كده في الامتحان. جيف ريزون ووتر ازنت يوزد ان اكستنجوشن بترول فايرز. ايه اللي هيحصل؟ وات هابند؟ لو عندي حرائق بتروليه جبت الووتر عشان اعمل بيها اكستنجشن للفاير دي هو مين ليس دينستي؟ البترول اور الووتر؟ اكيد البترول فالبترول هيحصل له ايه؟ فلوت اون ووتر فكده اكيد الفايرز مش هتطفي لان البترول فوق هو اللي بيحصل له بيرنينج سو ذا دينستي اوف بترول از ليس ذان ذا دينستي اوف ووتر سو ات فلوتس اون ووتر يبقى عشان كده الووتر isn't used in extinction petrol fire. Give reason. A piece of wood float on water while a piece of lead sink. اللي بيحصل هنا give reason. The wood float, لكن the lead sink because the wood has less density than the density of water, but the lead has more density than the density of water. Give reason. Balloons filled with helium and hydrogen gases rises up. The balloons اللي هي filled with Hydrogen and helium rises up. بتطلع لحنا بنستخدمها في عيد الميلاد. بتطلع كده فوق ناحية السقف. Why they rises up? Because the density of them less than the density of air. The balloons دي موجودة إيه الميديا اللي موجودة فيها الأير. يبقى هما less density than the density of air. Factor أو point number. Three is melting point. The physical properties. We just took factor number one, the color and taste and odor. Factor number two is density. Factor number three is melting point. Melting point. What is the meaning of melting point? Melting. We took primary four. It is the change of matter from solid state to liquid state. I forgot. Cube of ice. We set to left left outside the refrigerator. It'll be solid. It will melt. Keep melting. It is the change of matter from solid state into liquid state by heating. Melting point. Talama ali point. Ibadi. Deep it equalizes the meaning of temperature. Melting point. Ibahat kedi el sentence tati. It is the temperature at which matter begin to change from solid to liquid. From the melting point, iba the state say from solid to liquid. From the melting point, iba huwa bikalim an temperature. Iba it is the temperature at which matter begin to change from solid into liquid. Some substances have high melting point. And the other substances have no melting point. They mean the ones with high melting point, like the iron, they have high temperature or high heat. They have high temperature to melt the iron and aluminium and all metals. Okay. Substances with low melting point, they need high temperature or low heat to be melt. They mean like the ice. Come on, come on. جبت حتة ايس من الريفريجيريتور سبتها بره مجرد ما تتعرض للهيت اوف ذا تمبريتشر اوف ذا روم بيحصل لها ميلت وايه تاني؟ الواكس اللي هو الشمع اند الباتر اللي هو الزبده لايف ابلكيشن كبر جولد الوي والنيكل كروم الوي ودول مهمين جدا 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 لانهم بيجوا كتير جدا في الامتحانات كومبليت كبر جولد اللوي ده س... اللوي يعني سبيكة يعني في السبيكة اللي هي اللي بتشوفها كده في الكارتونز بتاعة الدهب دي عبارة عن كبر جولد اللوي مش جولد صافي 
بيبقى فيه نسبة كبر قليلة معاه بستخدمه في ايه؟ used in making jewels المجوهرات يعني نيكل كروم الوي is used in making heating coils لو فتحتوا الكاتل او البويلر اللي في المطبخ هتلاقوا البيز بتاعته عبارة من الشكل ده ايه هو الشكل ده؟ ده اسمه heating coils مصنوع من ايه الهيتنج كويلز دي؟ مصنوع من النيكل كروم الوي سبيكه كده الوي اسمها نيكل كروم دول تو ميتال واحد اسمه نيكل وتاني اسمه كروم جيف ريزون ستانلس ستيل الوي از يوزد ان ميكينج كوكينج بوتس ليه استخدمت الستانلس ستيل الوي ان يوزد ان ميكينج كوكينج بوتس بيكوز ات دازنت راست اول حاجه ان هو مش بيحصل له راستنج تاني حاجة عنده هاي ميلتنج بوينت عشان احنا الفاكتور اللي احنا فيه ده اللي هو بنتكلم فيه الميلتنج بوينت يبقى هو عنده ايه هاي ميلتنج بوينت عشان كده بستخدم ايه صناعة الكوكينج بوتس الحلل يعني ليه بستخدم الستانلس ستيل لانه عنده هاي ميلتنج بوينت لانه لو عنده لو ميلتنج بوينت هيحصل له ميلت فلازم استخدم حاجة تكون عندها هاي ميلتنج بوينت تاني حاجة كنت اكتب له دازنت تراست ما كتبتش دازنت تراست عادي انا بفكر في في السؤال بتاعي هو انا ليه استخدمت الستايل ستيل في صناعه الكوكينج بوتس بكيد عشان عنده هاي ميلتنج بوينت ممكن اقول له كمان جود كوندكتور اوف هيت وممكن اقول له دازنت تراست يعني كل دي فاكتورز فاكتورز ان هي تخليه يوزد ان ميكينج كوكينج بوتس بوينت نمبر 4 ان فيزيكال بروبرتيز از بويلينج بوينت يعني بويلينج بوينت انا جبت ووتر وحطيتها في الكاتل هلاقيها بتعمل بويلينج يعني ايه بويلينج ماتر تشينج فروم ليكويد ستيت انتو جاز ستيت يعني الووتر تحولت لووتر فابر يبقى وات از ذا مينينج اوف فوليوم ات از ذا تشينج اوف ماتر فروم ليكويد تو جاز ستيت باي هيتنج طالما بويلينج بوينت قلنا بوينت يبقى تمبريتشر يبقى it is the temperature at which the matter begin to change from liquid to gas اوكي يبقى ننساش طالما قال لي point يبقى هي بيتكلم لي عن temperature each material has its own boiling point اكيد كل substance عندها ال boiling point بتاعتها يعني ال water غير ال oil ال oil عشان يتحول من liquid ل gas يحتاج high temperature لكن ال water عندك احنا عارفين طبعا ال water most common uh, used in our life وعارفين ان ال boiling point بتاعتها كام how many 100 celsius degree life application the separation of petrol component depend on their different boiling point لما بيجوا يستخرجوا البترول علشان يفصلوه مثلا ل لمواد مختلفة يعني زي مثلا الكيروسين البنزين السولار الناتشرال جاز كل ده عندهم ديفرنت دينستي الهاي دينستي بيبقى تحت واللو دينستي بيبقى فوق طب ده بيتفصلوا ازاي بيحصل لهم السيبريشن ده ازاي في البويلينج بوينت افضل اعمل لهم بويلينج هاي تمبريتشر كل واحدة لما تيجي عند البويلينج بوينت بتاعتها هيحصل لها سيبريشن وبكده انا استخدمته استخدمت فكره البويلينج بوينت في السيبريشن اوف بترول كومبوننت بوينت نمبر 5 از هاردنس هاردنس معناها الصلابه سم سوليد سبستانس ار سوفت ات روم تمبريتشر اند ذا اذر سبستانس نيد هيت تو بي سوفتن and the other can't be soft يعني ايه الكلام ده يعني بيقول لك بعض المواد soft at room temperature يعني تقدر تعمل لها ductility يبقى عندها ductility كده في room temperature زي مين زي الرابر اوكي الرابر اللي هو المطاط يعني زي الاستيكا الاستيك تمام some solid substance need heat يعني بتحتاج heat to be soften زي مين الميتلز الميتلز عشان اقدر اشكلها واعملها حاجات كده اشكال محتاجه need heat to be soften 
صم سوليد كانت بي سوفتن بقى ما بقدرش اخليها سوفت خالص في الاتروم تمبريتشر زي مين زي الكول والسلفر جيف ريزون ذا رودز اوف بيلدينج هاوس ار ميد اوف ايرون نوت كابر الرودز اللي هي العواميد الحديد اللي انا ببني بيها العماره بتاعتي ليه استخدمت الايرون نوت كابر ليه واي لان الايرون عنده هاردنس مور ذان كابر يبقى بيكوز ايرون از هاردر ذان كابر بوينت نمبر 6 از الكتريك كوندكتيفيتي واخدناها مع بعض في برايمري 6 في درس الكتريستي وقسمنا we are classified the material into two types the first type is good conductor of electricity اللي هم سميناهم electro conductors والماتيريالز التانية سميناها bad conductor of electricity اللي هي electric insulators الاكزامبل اللي خدناها قبل كده كان المتلز هي المتلز هي good conductor of electricity بس السنة دي زود علينا solutions يعني ايه solutions يعني اخدنا برضو يعني ايه solutions قبل كده solution يعني محلول زي مين؟ اكزامبل اسيتيك سوليوشن، الكالاين سوليوشن، سولتي سوليوشن، دول مهمين جدا لان بيجي لي فيه كومبليت يقول لي سبيس اند سبيس سوليوشن ار جود كوندكتور اوف الكتريستي، هضطر اكتب له تو سوليوشن، زي مين؟ اسيتيك سوليوشن، يعني ايه اسيتيك؟ يعني حمضي زي الليمون كده، طعمه صور شويه، الكالاين سوليوشن يعني قلوي، سولتي سوليوشن يعني ميه بملح، اند اول ميتلز، فلازم احفظ تو سوليوشن اتليست. بقوا هي هم جود كوندكتور زي اللو الكتريستي تو فلو ثرو باد كوندكتور اوف الكتريستي زي مين زي السلفر كل طبعا النون ميتلز بس اللي زودنا عليهم برضو السنه دي السوليوشن شوجر سوليوشن والهيدروجين كلورايد ان بنزين مين هم الالكتريك انزليتور دول ماتيريال دونت اللو الكتريستي تو فلو ثرو يعني لو جبت ميه بملح وعملت الكتريك سيركت كده وحاولت اشوف او ادخل ايدي كده اشوف هتكهرب ولا لا مش هتكهرب لان الشوجر سوليوشن باد كوندكتور اوف الكتريستي اوكي لايف ابلكيشن كبر اند الومنيوم ار يوزد ان ميكينج الكتريك كيبلز طبعا انا بفكر انا باجي احل الساينس باجي احل اسئله الجيف ريزون واي كبر اند الومنيوم اي يوز ذيم تو ميك ذا الكتريك كيبلز because they are good conductor of electricity plastic and wood are used in making handle handles of screwdrivers يعني screwdrivers اللي هو المفك بتاع الكهرباء ده يعني انا عملت الهاندل بتاعته من البلاستيك والود because they are bad conductor of electricity point number 7 is thermal conductivity برضو اخدناها قبل كده قسمنا الماتيريالز انتو تو تايبس جود كوندكتور اوف هيت اللي هما الهيت كوندكتورز which they are materials materials that allow heat to pass through زي مين اكزامبل الميتلز اند باد كوندكتورز اوف هيت سميناهم هيت انزليتورز which they are materials don't allow heat to flow through زي مين النون ميتلز زي مين مثلا الكربون الود البلاستيك اند جلاس لايف ابلكيشن give reason a cooking pots are made of aluminium why because it, ha it has high melting point the factor بتاع melting point وهنا because it is, it is good conductor of heat ممكن اقول له ايه تاني ممكن اقول له doesn't trust give reason handles of cooking pots are made of wood or plastic the handles دي دي مصنوعة من الود or plastic because they are bad conductor of heat عشان ما يحصليش harm في my tissue اوكي اوكي كده نكون خلصنا ال ال physical properties اللي هما كانوا 7 properties حد فاكرهم معايا number 1 كان مين hmm. color taste and odor number 2 density number 3 melting point number 4 boiling point number 5 hardness number 6 الكترو كوندكتيفيتي اند نمبر 7 الثيرمال كوندكتيفيتي وبكده نكون خلصنا الفيزيكال بروبرتيز نتكلم بقى عن الكيميكال بروبرتيز ساينتست قسموا الميتلز انتو 3 تايبس 
according to, according to their chemical activity قسموهم لإيه وإيه وإيه قسموهم لـ very active metals less active metals in active metals again scientists classified the metals into three types according to their chemical activity very active metal less active metal in active metal طب ايه الفرق ما بينهم what is the difference between them the very active metals they are metals which react with oxygen immediately يعني ايه immediately يعني وقت كده تفعلوا مع الايه مع الاكسجين in humid air طبعا احنا عارفين ان ال air في water vapor يعني water vapor يعني بيكون اسمه humid air يعني contain H2O طب ما هو هيحصل له react with oxygen اللي موجود فين في الهيومد اير طب مين الاليمنتس اللي بيحصل لها كده قال لك الصوديوم والبوتاسيوم علشان كده في اللاب انا بحطهم فين بحطهم اندر كروسين لير جيب برطمان كده احط فيه كيروسين واحط فيه الصوديوم والبوتاسيوم ليه تو بريفنت ذيم تو رياكت ويز الاكسجين ان هيومد اير ليس اكتيف ميتلز مالهم بقى زي رياكت ويز اكسجين But after a long time, or or for some days, they, for example, mean the iron, the aluminium, and the copper. If you have a piece of metal and you put it in the air for a long time, you will find that it rusts. Why? Because the iron, the metal that it has, reacts with oxygen. But it takes, of course, a very long time to react with oxygen. The less active metal reacts with oxygen if left in air for some days, as iron, aluminium, and copper. ال inactive metal find the great difficulty to react with oxygen بياخدوا صعوبة انهم يتفاعلوا مع الاكسجين زي مين؟ زي gold will silver and platinum life application give reason sodium and potassium are kept under kerosene surface to prevent their reaction with moist air because they are very active metal فهمنا ليه انا بحفظهم under كروسين سيرفيس سؤال ده مهم برضو بيجي لي كتير to prevent their reaction with moist air give reason the spare parts of car are coated with grease يعني ايه spare parts يعني قطع الغيار زي العجل الاحتياطي مثلا في العربية بعمل لها كود بدهنها with grease ليه عشان امنعها ان هي react with oxygen to prevent them from rust عشان اتجنب الرست بتاعها Give reason. Steel bridge are painted from time to time. يعني بلاقي كده لو أنا شيء في الشارع بالعربية أو آت كده بشوف في العمال بيدهنوا paint the steel bridge. Bridge يعني كبري. بيدهنوا بال بالدهان painted. لي برضو to protect them from rust and corrosion. أم نعم هو يصل rust صدق or corrosion. طبعا حاجة لما وصلتي بتبقى بيحصل لها تأكل. تتفتفت كده يحصل لها كروجن give reason gold and silver are used in making jewels اشمعنى gold and silver are used in making jewels because they are inactive metals واحنا عارفين ان inactive metals find a great difficulty to react with oxygen give reason gold and silver are used to cover other substance بستخدم ال gold and silver برضو to cover بعمل cover ال other substance يعني ممكن يكون عندي حاجة عجباني مثلا جات لي هدية او حاجة مش مش بيحصل لها رست انا عايزة اخليها احتفظ بيها ممكن اعمل لها كوت with gold and silver بروح لبتاع الذهب اقول له لو سمحت اعمل لي cover لدي بالجولد او بالسيلفر على حسب ما انا عايزة يبقى to prevent them from rust and corrosion وبكده نكون خلصنا lesson 1 اللي هي matter and its characteristics لو في اي سؤال وقف معاكم وانتوا بتحلوا ياريت تكتبوا لي في الكومنتس كان معاكم ميسيز شيماء الجلدي باي